హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్ బిహెచ్ఈఎల్ సంబంధించి సూపర్వైజర్ ట్రైనీ రిక్రూట్మెంట్ ఇది ఇది డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ డైరెక్ట్ జాబ్స్ ఇవి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇండియన్ నావీ ఛార్జ్మెంట్స్కి ఎలా ఉందో జాబు అలాంటి జాబ్ అనమాట ఇది ఈ సూపర్వైజర్స్ జాబ్ ఇది సో ఇది పర్మనెంట్ నోటిఫికేషన్ సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఉంటాయి మీకు పోస్టింగ్ అనేది సో దీని బేసిక్ ఏంటి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అలాగే ఫీజు ఎంత పే చేయాలి ఆన్లైన్ ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అలాగే మన యొక్క ఈ డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరైతే జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు మన యొక్క ఛానల్లో పీడిఎఫ్లు ఉంటాయి కదా పీడిఎఫ్లు ప్రిపేర్ అవ్వండి మనకి ప్లేలిస్ట్లో కూడా వీడియోస్ ఉన్నాయి మెకానికల్ మీద కానీ సివిల్ మీద కానీ ఎలక్ట్రికల్ మీద ప్రతిదీ కూడా సో అవి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇవి వచ్చేసరికి సూపర్వైజర్ ట్రైనీ మెకానికల్ అలాగే సివిల్ అలాగే హెచ్ఆర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఇవి టోటల్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి బిహెచ్ఈఎల్ పవర్ సెక్టర్స్లో వచ్చేసరికి సివిల్ అండర్జర్వ్ ఫోర్టీన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎస్ త్రీ ఓబీసీ ఎయిట్ ఎస్సీ త్రీ ఎస్టీ టూ టోటల్గా థర్టీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంకా మెకానికల్ కూడా థర్టీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి హెచ్ఆర్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఇంకా కార్పొరేట్ ఆఫీస్కి వచ్చేసరికి ఫైవ్ హెచ్ఈపి భోపాల్ ఒకటి ఉంది అది హైదరాబాద్ అయితే ఒకటి తిరిచి ఒకటి హరిద్వార్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ హెచ్ఆర్కి పర్టికులర్గా జో లొకేషన్స్ ఇచ్చారు కాకపోతే సివిల్కి మెకానికల్ లొకేషన్స్ ఎవరైతే ఇది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉంటాయి సో అది హైదరాబాద్ అయినా అవ్వచ్చు వైజాగ్ అయినా అవ్వచ్చు ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు సో మీకు జాబ్ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఇంకా జాబ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అసలు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటనేది ముందు చూద్దాం ఇంకా సూపర్వైజర్ ట్రైనీ మెకానికల్ వచ్చేసరికి ఫుల్ టైమ్ రెగ్యులర్ అంటే కరస్పాండెన్స్ డిప్లొమో ఎలిజిబిలిటీ అవ్వదు ఫుల్ టైమ్ రెగ్యులర్ డిప్లొమో ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సో రెగ్యులర్ డిప్లొమో మాత్రమే ఉండాలి సో చాలామందికి డౌట్ ఏంటి అంటే ఇంజనీరింగ్ చేసాం ఇంజనీరింగ్ చేసేవాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ఇంకా ఆన్లైన్ స్టార్ట్ అయితేనే కానీ మనం పర్టికులర్గా చెప్పలేము ఆన్లైన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనం చెప్పొచ్చు మ్యాక్సిమం అప్లై చేయొచ్చా లేదా అనేది ఆ ఆన్లైన్ అనేది ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ట్వంటీ సెవెంత్ తర్వాత మీకు అఫీషియల్గా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తాను ఇంకా మినిమం సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే మాత్రం పక్కాగా ఉండాలి ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఇంకా ట్రైనీ సివిల్ వచ్చేసరికి సేమ్ డిప్లొమా సివిల్ అడిగారు సో ఎవరైతే బీటెక్ ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను రేపు అఫీషియల్గా నేను గ్రూప్లో నేను మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాను ఇంకా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే ఉండాలి హెచ్ఆర్కి అయితే ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే సరిపోతుంది లేదంటే బ్యాచిలర్ డిగ్రీ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ సోషల్ వర్క్ కానీ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి అది రెగ్యులర్లో మాత్రమే వాళ్ళకి కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది ఉండాలి ఇంకా ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉండి రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా వాళ్ళు కూడా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు సో ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీకి అయితే త్రీ ఇయర్స్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ అండ్ ఇంకా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ అది ఏమీ ఉండదు ఓన్లీ ఎగ్జామ్ తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ట్రైనింగ్ అనేది వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళకి అప్పుడు బేసిక్ పే వచ్చేసరికి థర్టీ టూ థౌజండ్ అనేది ఉంటుంది బేసిక్ పే దానికి హెచ్ఆర్ఏ ఎలవెన్సెస్ అన్నీ కూడా యాడ్ అవుతాయి తర్వాత ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బేసిక్ అయితే వస్తుంది ఇంకా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వరకు శాలరీ అయితే వస్తుంది అనమాట మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా చూస్తారు యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారంగా ఇంకా జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూద్దాం ఫీజు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు వచ్చేసరికి సెవెన్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ యూఆర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్ సిక్స్ టూ టూ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సేమ్ అప్లికెంట్ ఓన్లీ ద లాస్ట్ ఎలిజిబుల్ అప్లికేషన్ సెల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఫైనల్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ బిహెచ్ఎల్ ఒకవేళ మీరు ఏమైనా రాంగ్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఫిల్ చేసి ఉండి లాస్ట్లో మంచిగా అప్లై చేసి ఉంటే ఏదైతే 
ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను క్లారిటీగా క్లియర్గా నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను మ్యాక్సిమం మీకు డౌట్స్ ఏంటి అంటే బీటెక్ వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చా లేదా అనేది సో అది కూడా నేను మీకు క్లారిఫికేషన్ అనేది ఇస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆ